大家好，桑参是一种营养价值非常高的水果，而且它的食用方法也是很多。一般我们都是用它来泡水喝。那么今天就给大家分享一个不一样的新吃法，保证你吃上一次就会爱上它。做出来营养健康又美味。它除了做法简单之外，最主要是它的作用却一点都不简单，好处真的是拿钱都买不到，真的是太棒了。尤其是对于我们女性朋友来说，非常的友好。视频看完之后你就赚到了，同时记得点赞、关注、留言并转发出去，这样能帮助到更多的人，包括自己身边的亲朋好友。好了，闲话不多说了，接下来就把详细的做法和步骤毫无保留地分享给大家，一起跟着视频具体来看看我是怎么做的吧。首先把准备好的桑葚倒入一个大一点的碗中，在碗里面加入一勺小苏打和一勺面粉，散开式的加入。然后再来一勺食用盐，最后再加入适量的清水，水的量没过食材就可以了。再下手把食盐和面粉还有小苏打搅拌化开，使它充分的溶解在水中。如果时间允许的话，先让它在水中浸泡二十分钟左右。泡出里面的虫卵，还有灰尘和杂质。时间到了之后，我们再下手把它清洗干净。桑葚的结构比较密集，里面很容易残留一些灰尘和杂质，还有虫卵。小苏打能够有效地去除表面的农药残留，而面粉具有很强的吸附能力。它可以有效地把桑葚里面的灰尘和杂质吸附干净，所以用它们来清洗桑葚会洗得更加的干净。我们在清洗的过程中，也可以用手给它甩一甩，把里面的脏东西给它甩出来，这样使用起来也比较放心。不一会的功夫，大家可以看一下。里面洗出了很多的灰尘和杂质，而且洗出来的水看上去也是非常的浑浊。接下来，先把这些脏水倒掉，重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍，洗去上面的面粉和盐分，还有小苏打，直到把水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的桑葚就非常的干净了，表面看上去明显比之前清爽多了，所以大家可以放心的使用了。每一粒都洗得干干净净、明明白白的，你们只要看一下里面洗出来的这碗清水就知道了，一目了然，清澈见底。最后再把洗干净的桑葚用漏勺控水捞出，装入碗中。然后我们再用剪刀把桑葚的把子剪掉。桑葚中含有非常丰富的花青素，对我们的眼睛是有一定的好处。桑葚又被称为民间圣果，它里面含有丰富的活性蛋白、维生素、氨基酸以及胡萝卜素、矿物素等多种营养成分。现在正是桑葚上市的季节，我们可以多采摘一点，把它洗干净之后晒干，收藏起来，随吃随取，非常的方便。全部处理好之后，先放一旁备用。下面准备一口无水无油的锅，把处理好的桑葚倒进来，再根据自己的口味往里面加入适量的冰糖
。冰糖下锅之后，我们掀开大火，用铲子不停地给它翻炒，把冰糖炒至融化。这个过程大概需要十分钟左右。十分钟之后，冰糖已经全部的融化了，而且里面已经煮出了很多的汁水。下面再转中火，继续给它煮上二十分钟左右。我们要用铲子不停的给它翻炒，防止粘锅。亲爱的家人们，制作视频不易。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。如果觉得我分享的视频对您有帮助的话，麻烦动动您发财的小手，给我点个赞吧！非常感谢您的支持与鼓励。桑葚在熬煮的过程中会出很多的汁水，所以我们是不需要加水去熬制的。大家可千万要记住这一点。这是我熬了二十分钟之后的状态，水分明显比之前少多了，颜色也更淡了。接下来我们再往里面挤上一点柠檬汁，加点柠檬汁，它的口感吃起来更加的美味，而且还能延长保存的时间。接下来继续用铲子充分的搅拌均匀。再转小火，继续给它煮上五分钟左右，使柠檬汁充分的融入到桑葚里面。这样不仅口感好，效果和作用也更加的好。最后煮制成像我视频中这种黏黏的状态就可以了。保留一点汁水，口感吃起来更加的美味。炒好之后，先放一旁，让它在锅中自然放凉。而且放凉之后的桑葚还会吸收汁水，假如太干的话就会影响它的口感。大家可以看一下里面的汁水是特别粘稠的。最后再把放凉之后的桑葚倒入碗中，一定要熬制成像我视频中这种粘稠的状态，这样才能发挥出它的效果和作用。像这样，我们一次可以多做一些，把它放进冰箱冷藏，吃上一年都不会坏，随吃随取，非常的方便。桑葚又被称之为水果中的乌鸡白凤丸，营养健康又美味，对我们身体的好处是特别的多。想吃的时候就把它拿出来舀一勺，放入杯中。然后再往里面加入适量的开水，给它冲泡。开水一加，颜色就慢慢的上来了，看着就非常的好喝。将它搅拌均匀之后，就可以美美的享用了。这样做的桑葚水，尤其是对于我们女性朋友来说，非常的友好。当你喝上一段时间之后，就会有你意想不到的效果和惊喜。做法简单，食材家家户户都有，可它的作用却一点都不简单。好处真的是拿钱都买不到。它的口感喝起来也是酸酸甜甜的，非常的美味，就像喝饮料一样的好喝。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧，记得点赞、关注、留言、转发哦，谢谢您。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频见啦。